हेलो कैंडिडेट्स चलिए आईपीसी का मॉक थर्ड स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड डिड द इंडियन पिनल कोड रिसीव्ड द गवर्नर जनरल्स असेंट तो कब असेंट दी थी गवर्नर जनरल ने अक्टूबर सिक्स एटीन सिक्सटी ऑप्शन सी नेक्स्ट इज आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड इन एटीन थर्टी सेवन हु रिव्यूड द ड्राफ्ट कोड किसने रिव्यू किया था आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ श्री राजगोपालाचारी एंड जे डब्ल्यू क्लोवे नेक्स्ट इज इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज डेल्ट अंडर कौन से सेक्शन में दिया गया है इसका आंसर आपके सामने ही है थ्री सेवेंटी सिक्स ए नेक्स्ट इज एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर टेन ईयर्स इज डेल्ट अंडर तो कौन से सेक्शन में दी गई है डेथ इम्प्रीजनमेंट और इम्प्रीजनमेंट फॉर टेन ईयर्स की आंसर इज ऑप्शन डी सेक्शन थ्री एटी एट ऑफ आई पी सी मैंसरिया इन्वॉल्व मैंसरिया में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इनमें से क्राइम ऑफ बेसिक इंटेंट क्राइम ऑफ स्पेकुलेटिव इंटेंट क्राइम्स ऑफ स्पेसिफिक इंटेंट या ए एंड सी बोथ आंसर इज ए एंड सी बोथ नेक्स्ट इज द अक्यूज बुक ने टू केस इज कंटेनिंग हेरोइन ओन ए फ्लाइट फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड देन टू सिटी सी ऑन रीचिंग सिटी सी ही डिड नॉट कलेक्ट द हीरोइन ही वॉज चार्ज चार्ज विद बींग नोइंगली कंसर्न इन द फ्रोडुलेंट इवेजन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ कैनेडीज अंडर कस्टम्स एंड एक्साइज लॉज ही वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज एज ही हैज बोट अबाउट द इम्पोर्टेशन बाय डेलीबरेट एक्शंस कमिटेड विद ए गिल्टी इंटेंट द एक्यूज टूक द विक्टिम टू ए हर्ट एंड किल्ड हिम स्ट्रिक्टली स्ट्रिकिंग ओवर हिज हेड इन ऑर्डर टू मेक इट एन एक्सीडेंटल डेथ द डेथ बॉडी वॉज रोल्ड ओवर ए क्लिफ द मेडिकल रिपोर्ट रिवेल्ड दैट द डेथ वॉज ड्यू टू एक्सपोजर एंड इट वॉज नॉट पोज इन द हर्ट तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा द अक्यूज इज गिल्टी ऑफ मर्डर इन बोथ द केसेज द अक्यूज इज नॉट गिल्टी इन द फर्स्ट केस हाउ एवर इज गिल्टी इन ऑफ मैं स्लोटर इन द सेकेंड केस द अक्यूज इज नॉट गिल्टी इन नीदर ऑफ द केसेज द अक्यूज इज गिल्टी इन द फर्स्ट केस एंड नॉट इन द सेकेंड केस आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी इन द फर्स्ट हाउ एवर इज गिल्टी ऑफ मैं स्लोटर इन द सेकेंड केस नेक्स्ट इज फ्रोडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स इज डेल्ट अंडर कौन से सेक्शन में दिया गया है सेक्शन फोर ट्वेंटी वन ऑफ आई पी सी नेक्स्ट सी एंड एफ एंड एफ इन्वाइटेड सी टू हैव ए फिक्स ऑफ हिज हीरोइन ईच फिल्ड हिज ओन सरेंज एंड इंजेक्टेड ईच अदर सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग वन नाइट तो एक एक रात को उन्होंने एक दूसरे को इंजेक्शन लगाए लगाए नेक्स्ट मॉर्निंग एफ डाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ कोजेशन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस रिगार्डिंग सी मस्ट कन्विक्टेड ऑफ मैं स्लोटर सी मस्ट बी कन्विक्टेड ऑफ मैं स्लोटर सी कैन बी कन्विक्टेड ऑफ द पोजेशन ऑफ हीरोइन ओनली सी इज नीदर गिल्टी ऑफ पोजेशन हीरोइन पोजेशिंग हीरोइन नोट द डेथ ऑफ एफ तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी मस्ट कन्विक्टेड ऑफ मैं स्लोटर नेक्स्ट इज द अक्यूज इन ऑर्डर टू इवेड अरेस्ट वॉज होल्डिंग डी अगेंस्ट हर विल एंड वॉज यूजिंग हर बॉडी एज ए शील्ड ही फायर्ड ए शूट गन एट द पुलिस ऑफिसर हु रिटर्न द फायर इन विच डी वॉज किल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ पोजिशन तो कौन सा रहेगा कोर्ट का फर्स्ट स्टेप आंसर इज बोथ ए एंड बी द कोर्ट मस्ट इमिजिएटली कन्विक्ट द अक्यूज एंड द कोर्ट मस्ट डायरेक्ट द जूरी टू बी श्योर दैट अक्यूज फायर द फर्स्ट शूट नेक्स्ट इज असिस्टिंग कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन इज डेल्ट अंडर तो छिपाना स्टोलन प्रॉपर्टी को जिसमें से हमें ये पता हो कि वो चुराई गई चीज़ है तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है सेक्शन फोर वन फोर ऑफ आई पी सी ऑप्शन डी नेक्स्ट इज ऑल ऑल एक्सेप्ट वन इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लीगल मैंस्ट्रिया 
तो कौन सी करेक्ट है मेंस रिया के लीगल मेंस रिया के रिगार्डिंग आंसर इज ऑप्शन बी इंटेंशन कैन बी ऑलवेज बी सेटिस्फैक्ट्रली डिफाइंड मिशिफ इज डेल्ट अंडर तो मिशिफ कौन से एक्शन में दिया गया है फोर ट्वेंटी सिक्स ऑफ आई पी सी ऑप्शन ए नेक्स्ट इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ प्रिजम्पन अप्लाइज लो ऑफ प्रिजम्पन इनमें से कौन से पे अप्लाई होगा वॉलेंट्रली नोट नॉन फिट इंजूरिया मैंसरिया डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स या नन ऑफ दैम आंसर इज मैंसरिया नेक्स्ट इज वट इज द पोजिशन ऑफ द मैंसरिया इन इट्स प्योरली टेक्निकल सेंस फॉर द ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड आंसर इज बोथ बी एंड सी इट हैज नो एप्लीकेशन इट हैज इनडायरेक्ट एप्लीकेशन नाइनटींथ लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इज डेल्ट अंडर कौन सी सेक्शन में दी गया दिया गया है लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में या फिर हाउस ब्रेकिंग के बारे में सेक्शन फोर फिफ्टी थ्री ऑफ आई पी सी नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग ए मैरिड वुमेन टू क्रुअलिटी इज डेल्ट अंडर कौन से में दी गई है पनिशमेंट क्रुअलिटी की फोर नाइन्टी एट ए ऑफ आई पी सी सेक्शन ऑप्शन सी ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लीगल फॉल डेट नेसेसरली डज नॉट इन्वॉल्व ए मेंटल स्टेट नेग्लिजेंस इंटेंशन या बोथ एंड बी या नन ऑफ दैम आंसर इज ए नेग्लिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन टेन सी ऑफ आई पी सी टेन सी कौन से में कौन से अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट एक्ट थर्टी ऑफ नाइनटीन सेवेंटी फोर ऑप्शन बी प्रिजम्पन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इज ए पार्ट ऑफ कौन से सेक्शन में दिया गया है सेक्शन टेन सी ऑफ आई पी सी नेक्स्ट इज डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोस्ड बाई वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट एक्सेट्रा इज डेल्ट अंडर हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट के द्वारा काफी सेवरल पर्सन के द्वारा ग्रीवियस हर्ट या हर्ट या डेथ कोज की गई है वो कौन से में दिया गया है सेक्शन फोर सिक्सटी ऑफ आई पी सी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी फाइव सेक्शन टेन सी वॉज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सेक्शन टेन सी जो दिया गया है उस वो कौन से कौन से केस में दिया गया है देवा देवा मनी वच इज टेक ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स ए मैन बाय डिसीट कोजिंग ए वुमेन नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम टू बिलीव दैट सी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू को हैबिट विद हिम इन दैट बिहाफ इज डेल्ट अंडर तो उसका मोटिव डिसीटफुल था उसका मोटिव को हैबिट करना था ये दिखाना कि वो उसे लॉफुली मैरी कर रहा है तो कौन से सेक्शन में दिया गया है ये सेक्शन फोर नाइन्टी थ्री ऑफ आई पी सी ट्वेंटी सेवन ऑल एक्सेप्ट वन इज फॉल्स ऑफ द क्राइम्स दैट डू नॉट रिक्वायर लीगल फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज तो बताइए कौन सा सही होगा क्वासी क्रिमिनल केसेस विच आर प्रोहिबिटेड इन पब्लिक इन इंटरेस्ट अंडर ए पेनल्टी केसेस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस लाइबल एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस विच क्रिमिनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बट इज ए मोड ऑफ एनफोर्सिंग ए सिविल राइट केसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आंसर इज केसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉरपोरेशन कैन बी प्रोसिक्यूटेड कौन से केस में प्रोसिक्यूट किया जाता है कॉरपोरेशन इफ इट इज ए पर्सन अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ इंडियन पीनल कोड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कीजिए ये मैक्सिम किससे रिलेटेड है आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज टू ब्रदर्स स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम द विक्टिम वॉज डन टू डेथ एडमिटली बाय द अक्यूज अराउंड मिड नाइट विद ए डाउ वेन द विक्टिम वॉज इन डीप स्लम्बर द डिफेंस स्टेटेड दैट द अक्यूज इन दीज ड्रीम्स वॉज बींग ट्रोल्ड बाय सम वन सो ही टूक आउट द डाउ कैप्ट द हेड ऑफ द बैड टू एप्रीहेंड हिज अटैकर हाउ एवर द डाउ हिट हिज ब्रदर एंड किल्ड हिम तो इसमें अक्यूज कन्विक्ट होगा या नहीं होगा बताइए आंसर इज बोथ बी एंड सी 
the accused must be absolved from criminal liability. It is a case of automatism. Next is, in which of the following case regarding the degree of proof and reasonable doubt, the Supreme Court ha has held that in a criminal trial, the degree of proof is stricter than what is required in a civil proceeding. In criminal trial, however, in trim may be fact may be facts and circumstances of the case, the charges made against the accused must be proved beyond all reasonable doubt, does not stand altered even after the introduction of section 498A IPC and section 113A of Indian Evidence Act. The doubt must be reasonable then and the standard adopted must be a standard adopted by a reasonable and just man for coming to a conclusion considering the particular subject matter. So, e case mein, e kaun se case mein kaha gaya tha ye? Bataiye. Answer is A. State of West Bengal versus Orilal Jaiswal. Next is marrying again during the lifetime of a husband and wife is dealt under. Bygamy ho gaya ye. Bygamy kaun se section mein diya gaya hai? Answer is 494 of IPC. Next. Regarding reasonableness of doubt, in which of the following case the Supreme Court indicated that the con conscience of the court can never be bound by any rule but that is coming itself dictates the consciousness and prudent exercise of the judgment. Reasonable doubt is simply that degree of doubt that which, could, which would permit a reasonable and just when to come to conclusion. Reasonableness of the doubt deals with the nature of the offence to be investigated. Letting guilty is not doing justice according to the law. So, kon se case mein bola tha ye? Aap batayye ka comment karke. Next is, making or counterfeiting a seal, plate, etc. with intent to commit a forgery. Punishable otherwise than under section 467 of the Indian Penal Code or possessing with like intent any such seal plate etc knowing the same to be counterfeited is dealt under which section mein dealt karega ye 473 of ipc option c next is in case same set of facts attracts a civil suit and also a criminal trial what should be done so kya kiya jana chahiye the civil suit should be stayed stay lag jayega civil suit pe next is act caused by inducing a person to believe that he will be rendered an object by divine displeasure is dealt under kaun se section mein hoga 506 507 508 509 answer is 508 section c option c which of the following is a fundamental maxim of natural justice? Kaun sa maxim is me? Natural justice ka? Badaiye. Option A and C both correct. Ordeal term partum and option C. Next is, as far as complaints are concerned, at which of the following states someone are issued? issued? So, is CRPC ka question na gaya bhai? Kaun sa stage pe someone issue karenge? Kaun se section ke under? Section 204 of CRPC. 39. X was accused of a criminal offence by Y and the case pending on for 12 years during which known, not a single witness was produced by the prosecution. Which of the following article of the constitution of India in the case was violated? Kaun sa Article violated hua hai is case ke under Article 21 of Constitution of India. Next is criminal intimidation is dealt under. Criminal intimidation kaun se section mein diya gaya hai bhai? Batayye jaldi. 506 of IPC option A. Next is Mr. X was prosecuted for importing gold into India in contravention of section 8 of the Indian, Fo Indian of the Foreign Exchange Regulation Act 1947 
read with the notification there under. It was argued that notification date November 8, 1962 and that the accused could have no idea about as it was published in the Gazette of India while the accused left his country on 27th November 1962. So, regarding which option will be Option B. The contention must be replied as the plea of ignorance is not valid. Next is how stress was in order to the commission of offence punishable with life imprisonment. How stress was ki life imprisonment ki saja kaun se section mein di gai hai? 450 of IPC option C. In a case, the High Court and advocate made a complaint against A. A sub inspector of police that A in course of investigation of a few cases against F in official capacity op oppressed him in the ex exercise of official, official capacity, which, wa uh, which was the offence under Section 124 Government of India Act 1910. So, is may High Court ki jurisdiction hogi ya nahi hogi? Punish karne ki, summon karne ki. The High Court does not have the jurisdiction to summon and punish the delinquent. Option B is correct. Next is, which of the following are always exempted from the jurisdiction of criminal courts of every country? Har country ki usse bola hai bhai inho ne? Har country ki criminal court ki jurisdiction se exempt honge hi. To kya answer hai ga iska? Option D, all of them. Next is mischief with intent to destroy or make unsafe a DC vessel or a vessel of 20 tons burden is dealt under. Kaun se mein diya gaya hai? Section 437 of IPC option D. Next is which of the following section of the IPC relate to extraterritorial operation of the code? Extraterritorial operation kaun se mein diya gaya hai? Section 3 and 4. Option B. Kidnapping for ransom, etc. is dealt under. Kidnapping for ran ransom kaun se section mein di gai hai? 364A of IPC. To which of the following section does the section 4 of IPC applies? Section 4 in me se kis pe apply hoga? Any citizen of India in, a, in any place without and beyond India. Any person on ship, of, ship or aircraft registered in India wherever it may be. C both A and B, D none of the above. Answer is C, A and B, do no pay apply you by hai. A question up at ye. Or is answer but a ye. Answer is A. Fraudulently marking a false mark upon any package or receptacle containing goods which intend to cause it to believe that it contains goods which does not contain etc is dealt under section 487 of IPC piracy covers piracy mein kya cover karti hai piracy both a and b jury gentium statute law of England making or using documents resembling currency notes or bank notes is dealt under Bataye. section 489 e of IPC being beyond to attend on or supply the wants of a person who is helpless from youth unsoundness of mind or disease and voluntarily omitting to do so is dealt under Konse section mein diya gaya hai ye? section 491 of ipc 
Act A, B and C constitute an offence under the Prevention of Corruption Act and same Act A, B and C constitute an offence under Section 408 Penal Code. Therefore, the offender can be punished under both the Acts. Though no Acts can under punish only. The offender cannot be punished or at all. किसी एक्ट के अंदर पनिश नहीं होंगे द ऑफेंडर कैन बी पनिश्ड अंडर ईदर ऑफ द एक्ट बट नॉट बोथ कोई से भी कोई सा एक एक्ट के अंदर पनिश होंगे लेकिन दोनों में नहीं होंगे या फिर नन ऑफ देम आंसर इज सी द ऑफेंडर कैन बी पनिश्ड अंडर ईदर ऑफ द एक्ट बट नॉट बोथ दोनों एक्ट के अंदर पनिश नहीं होंगी नेक्स्ट इज एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ or imprisonment for 10 years and if the offence threatened by an unnatural offence is dealt under कौन से section में दिया गया है ये 388, 389, 390, 391 answer is 388 robbery if committed on the highway between sunset and sunrise is dealt under जो sunset और sunrise के बीच में highway पे जो robbery की जाती है वो कौन से section में दी गई section 392 of IPC option C next is which section of IPC should be read as provision of section 105 of the evidence act कौन से section read किया जाता है IPC का section 105 of evidence act के साथ section 5, 4, 3, 5 और 6 answer is section 6 of IPC next is using a false property mark with in turn to deceive or injure any person is dealt under false property mark uh, kisi person ko deceive karne ke liye ya usse ahani pahunchane ke liye usme kaun se section mein diya gaya hai section 482 of ibc section option c which of the following explains the sense of expression once explained ye as it is एक्ट में से लेयर एक्ट में से उठा दी गई है ये लाइन कौन से सेक्शन में दी गई है सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन विद वाइकेरियस लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी की लिमिटेशन कौन सी होती है इनमें से सर्टेन क्राइम्स बिकॉज़ ऑफ देयर नेचर कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ कॉर्पोरेशन कॉर्पोरियल पनिशमेंट कैन नॉट बी इंपोज्ड ऑन अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ मैन स्लॉटर या बोथ ए एंड सी आंसर इज बोथ ए एंड सी ए एंड सी दोनों हो जाएंगे इसमें तो ये थी आज की मॉक थर्ड थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस